。永嘉正在跟法院打一场时间战，我们要永嘉的这笔钱呢，以最快的速度赢下第一场商战。打的是九天网络，目标是荣达投资。下面让燕南把情况给大家介绍一下。九天网络持有百分之四十五荣达投资的股份将被司法拍卖，如果被我们拍下，我们就能成为荣达投资的最大股东。那荣达投资的管理层会不会有抵触？这个问题应该不大吧？管理层得听大股东的。九天持有的股份价值评估报告已经出来，我们跟评估机构有过接触，总估值是一点八亿。实际价值在四点三亿左右，相差这么大，被人做手脚了吧？账面情况是不太好，但有些无形资产评估是可上可下的，你懂的。起拍价多少？起拍价就是评估价，一点八亿。我们计划在二点五亿以内拿下。荣达投资肯定不干。对，荣达的其他股东会不会跟咱们抢？所以我们要有应对的方案。这么一个大买家突然杀进来，其他的股东不能不放。其他都是一些小股东，比较分散。就是荣达投资的老总占有百分之五的股份，可能会有竞争。但是，这场司法拍卖的程序，我们是应该可以掌控的。后续手段也已经准备好了，不会失控，保证金也已经备妥。各位，这是我们下的第一手棋，不能有任何问题。下面请财务总监把荣达投资的财务状况给大家介绍一下。荣达投资是一家专门从事投资、金融咨询、金融贷款的一家公司，由九天网络科技公司控股百分之四十五。这是荣达投资比较资产负债表。这是荣达投资现金流量表。明天的这场收购，只能赢不能输。这么多年，我已经不习惯这种豪赌了。记得我们当初创业的时候，天天在恐惧中度日，现在又要逼着我们走到尖儿了。只要控制了荣达，永嘉这笔钱就能生出另一笔钱，我们就能缓一口气。帮我算一卦吧。不用算，宁心想事成，老天都会帮你。哎，你们二位又来了，我就奇了怪了。你说你们特支处，有那么多的大案、要案不去办，怎么总是盯着我呀？对喽，就是要盯死。顽皮啊！我们现在正式通知你，你转交那二十一个人的案外人意义已经被中远驳回了。这是执行裁定书，你也看看，当事人那边我们已经送达。是吗？那这样，是不是还有后续程序啊？其实我们都知道，无非呢，就是想利用法律拖延时间而已。哎呀，这是一个法官该说的话吗？什么叫利用法律拖延时间呢？这是神圣的法律，赋予当事人的权利。你
耗得了时间，但躲不开责任。小艾，我们走。哎，以后别跑来跑去的啊，打个电话就行了。公告出来。好戏终于开始了。这家是谁？这伙调查，应该是荣达王总的托。他终于出面了，没人出家了。看来，没有我们事先想象的那么激烈。看来那两家不是我们的对手。如果能一亿九千万拿下来，咱们可就算是大赢家了。王总，又有人出价了，一亿九千五。通知现场，报两亿。荣达又出价了。荣达资金池里的资金大概有多少啊？我分析过他们的财务状况，应该不超过二点三亿。三河。准备接手荣达的班子准备的怎么样了？早就准备好了，已经进行了两周的业务培训。很好，这才是多大势力样子。周老师。两亿五是我们的上限，你那边准备怎么样了？好嘞，对，准备接手。天哪，只剩两亿五，什么人呢？完了，想家也没钱。大金走了，我闻到了一股血腥味儿，来者不善呐、啊。交易结束，成了，稳、准、狠，毫无还手之力。三河，哎。恭喜你！你现在是荣达投资公司的董事长，您放心，一定不会辜负您的期望。准备好班底，接手荣达。遵命。你们先离开一下，我打个电话。三年前就开始亏损了，这两张财务报表上的数字怎么对不上啊？找时间再核查一下。永嘉地产那个案件的案外人提出异议之诉了，力道之重，冷流程吧。我怎么觉得他们是在拖延时间啊？那又能怎么样呢？我发现你对永嘉一点也不着急啊！我着急或者你不着急，对该走的流程有影响吗？你是头
头，你说了算。啊，你去去去。喂，郑老师你好。周末有安排吗？没有安排啊。我想请你来参加我组织的慈善募捐酒会。慈善募捐酒会，好啊。请你男朋友一起来吧。您怎么知道我有男朋友的？<笑>你说的呀，叫常思鹏，不然我怎么会知道呢？我说的，我说过吗？哼哼哼哼哼，好，周末见。再次表示热烈的欢迎。这次募捐呢，是我们百川控股发起的。特点呢，就是小额募捐，募捐的上限不能超过一万块，目的就是为了让更多的人参与进来，在这片喧嚣的城市中，共同营造一片宁静的乐土。你看，募捐在线平台上在线的企业有一百七十九家，个人已经两千多了。老师，嗯，募捐的最低限额是多少？没有下限，一分钱也是一份爱心呢。嗯，老师，那我和思鹏每人捐一千，可以吗？那我得逞了，<笑>谢谢。郑教授能邀请我们来，就是我们的荣幸。左林啊，你的男朋友很会说话呀。哪儿有？<笑>老师，去哪儿交钱啊？放心，不会让你们跑了，一会儿会有工作人员来联系你们的。嗯嗯。已经二十万了，估计今天募捐会到百万。哦，对了，郑老师，嗯，我有个法律问题，想向您咨询一下。你说，是关于永嘉地产的。呃，这样吧，你们先聊，我去旁边看一看。嗯，好。哦，好。郑老师，我分析了一下永嘉地产的账目，明明他们是应该盈利的，但是账面上却出现了巨额的亏损。这钱去哪儿了？是啊，钱去哪儿了？这可能会有一万个答案。我还觉得，他们在利用法律拖延时间。我可以这么说：首先，这是企业的必然选择；其次，这是法律赋予的权利。怎么会有人惹官司还乐此不疲呢？左林，执行法官不应该去管怎么判，而只管判的是什么，根据判决去执行。一个案子经过一审到终审，交到你手里面，也经过了很多环节，经过多名法官的判断，还需要你一个执行法官去纠错吗？嗯。您说的有道理。你这个男朋友，小伙子看起来不错呀。<笑>他为人挺老实的，嗯，算是诚实可靠吧。嗯，是个事业狂，有时候在他身上，能看到老师的影子。那他危险了。同样的错误，我才不会犯两次。嗯，那你也承认当初离开我是个错误？你要这么说，我心里可就释然了。老师，嗯，我说不过你。<笑>大家快看，募捐已经超过四十万大关了。哇老师，嗯，可不可以有空带我去香山教寺看看？可以啊，我过几天就去，到时候叫你。真的吗？太好了，一言为定。谢谢老师。
，姐，你这大晚上的就别整这风雅之事了。刚才豹子给我打电话，郑怀山在左邻居别墅了。我让你别干这种跟踪的事儿，你怎么就不听呢？郑怀山知道一定会挂到我头上的。姐，我再不帮你盯着点儿，人家连孩子都生出来了，你都不知道。你故意气我是不是？你就醒醒吧，是时候采取主动了啊！我要是能掌握主动。我还用等到今天吗？哎呦，真是皇上不急太监急，行吧。左法官，呃，小煤厂整理出来的材料，我们发现新证据了，你看一下，是一张一百二十万元的收据。这笔钱的去向，我让于川查了一下，查出结果了。小艾，你怎么有权利给人家于助理安排工作呢？人家不是负责这个案子，人家是负责永嘉那种大案子。哦，对，对不起，我下次注意。于助理，你查到什么了？左法官，你要这么说话，我没法跟你说。是你先违反分工规定的，你还耍上态度了？我违反什么规定啊？同样是为特别执行处做事儿。再者说了，你也没让我回避。我不跟你计较，快说你查到什么了？你说吧。对了，我查到这个有荣矿业呢，在三年前向明州市煤矿管理总局的专户上打过一笔一百二十万的。煤矿企业安全生产风险抵押金，我也到他们这个煤矿管理总局的账户上查过，确实有这笔钱。安全抵押金，这是执行裁定书，跟协助执行通知书。别来这套，我们也是依法办事。什么执行规定，我没听说过。这个行李绝对不能开，局长同志。您也是国家机关的领导干部，所以我想提醒你注意一下，说话要负责任。就这话，随便你们怎么说。今天我在这儿，这钱你们就别想拿走。局长，您这不是在为难我，您是在公然对抗法律。有荣矿业已经关闭了，风险抵押金的功能已经丧失。我们法院可以执行，你也必须协助执行。你吓唬谁啊？我是想协助你们工作，可事实上协助不了。你们有你们的规定，我们有我们的做法，你能拿我怎么样？您把风险抵押金都挪空了，还是想协助我们？我明确告诉您，拒绝协助执行，后果很严重。你是怎么知道我账户空了呢？坦白说，本来我没有必要跟您商量，但由于我们是公家对公家，我尊重您。想不到您会这么做。出去。根据《民事诉讼法》第一百一十四条规定。拒不履行协助义务的，对单位或单位的负责人予以罚款；再不履行的，可以实施拘留。局长，您也是国家干部，您应该清楚，我们执行是司法程序的最后一关。如果这一关没有把好，前面所有的调查、裁决都将没有任何意义。如果……连国家管理部门都不守信的话，我们怎么要求老百姓诚实守信？您说呢？你想一想，那些在煤厂工作了两年的人，这些工人一分钱都没有达到，所以于公、于私、于法，您是不是都应该配合我们的工作？那我要是不转呢？法警在这里
，警车就停在外面，您看着办吧。没有什么好想的，法律的红线就画在那里。暂时还不能，我们刚下了一步棋，还早呢。不能留下任何破绽。我知道。对了，左邻那边怎么样？你的学生很优秀啊，有两起中本了两三年的案子，都被他给顺利执行了。他是我最优秀的学生，当然有能力，不过能力也是把双刃剑，就看你怎么用了。先这样吧。想办法组织民众的媒体全面宣传报道左令。左法官以前在电视上就见过您。以前的印象里，执行法官都是猛男的形象。作为一名女性，您最深的感触是什么？执行男一直都在说，你认为最难的是什么？您现在手头有多少案子？哪一件让您特别困惑呢？左法官，您长得这么的好看。等等等等，不好意思，等一下。我说什么呀？你就说说你刚执行的这两件案子嘛。两个这么小的案子有什么好说的？沉寂了三年的案子，你一上手就解决了，这还叫小案子？我告诉你，你要当政治人物来完成。来来来，我们的左邻法官回来了，大家有什么问题尽管的问啊、嗯。呃，我先去开个会。哎，左法官，您是通过什么方法短期内解决这一案件的呢？对于那些老赖如何彻底根治？啊，等一下，一个一个问题来。各位观众晚上好，今天是三月十六号，星期四。嗯，好，看新闻，看新闻。今天有电视台采访左邻。真的？嗯嗯。哎，别看了，别看了。那不是没上过电视吗？嗯，那不一样啊。以前你是代表中院，但现在是报道你个人。用这一句网络流星雨来形容明州市中级人民法院执行法官左邻，一点也不为过。哎，嗯，这话是夸我们左邻长得好是吧？啊，<笑>意思是长得好，有能干。作为一名女性，我觉得这句话有问题。我觉得女性和能干就是能干，跟长得好有什么关系？最好自己啊。<笑>在执行事业上，左邻的办案能力让人为之惊叹。在专为历史疑难案件、复杂案件而成立的特别执行处，上任不久就接连成功执行。执行男一直在说，你认为最难的是什么？我爸不爱听。执行。哎，别换，别换啊！信念。我看看。信心。还有没有说错的地方？哎呦，得快吃饭了吧？左法官，请问为什么现在还有这么多案件没有完成呢？确实，我们现在的成效和大家期望的结果还是有一定的差距的，但我们相信，办法肯定比困难多。而且我在这里向大家保证，我们一定会做出最大的努力。给大家一个信息，说这事还是叫外卖。对于那些老赖如何彻底根治呢？不急，慢慢再吃。老赖的问题始终是执法的一个困难。您这么兴师动众的捧他，有什么意义？我相信，有我，和我们这个局，一定会给大家一个。我要让他牢牢的坐稳特别执行处这把椅子。那是法院，只要不犯什么大错，没人动得了他的位子。你不懂。执行长一直在说，你认为最难的是什么？执行当中最难的。齐三河刚刚打来电话，说荣达投资不配合我们接手。路已经给他铺好了，该怎么走，那
让他自己想办法。交给我来解决吧。明天我和他去腾龙达投资。是我的朋友，陈总。哦，陈总好，陈总好。那后位后面几位是？这些是他的助理。哦，大家好，大家好。好，坐坐坐坐。王总，请回。和财务交接的事儿，考虑的怎么样了？我们现在才是荣达最大的股东，改组荣达，合情合理。荣达呢，一直都是我在经营，就凭你这么一句话，就把我的人全部都换了。那您想怎么样呢？我们想出一个折中的方案。当初你们收购九天网络，价格是。两亿五千万，我们再出五千万，三个亿回购你们荣达部分的股份，九天网络的其他股份，我们就不要了。想什么呢，王总？荣达现在市值是多少？三个亿就想回报？开什么玩笑？没几天时间，你们就坐地赚五千万，哪儿找这么好的事情？那我们再出三亿。荣达投资的股份，全都归我们。您干不干？要不这样吧，我再退一步。九天网络作为投资方，参与分红，不参与经营和管理。我说你怎么那么多废话？可能吗？脑子进水了吧？陈总，您这么说话就有点污蔑人了。陈总，怎么跟这种人说什么呀？直接赶出大门得了！哎哎，老总们在协商有你说话的份儿，退回去，退回去。你看他那德行，是好好说话的样子，不服是吧？放、啊！呀！爬起来，给王总磕头道歉。不用了，不用了，我我受用不起，不道歉是吧？拿出去把手剁了。对不起啊，王总，手下人不懂规矩，不抢。别别别别别别，陈总，算我为他求个情，不要再打了，好吗？哎，你听见没有？王总亲自为你求情。算你小子命大，快谢谢王总，谢谢王总，不用了，不用了，我受用不起。哎呀，王总啊，实在是不好意思，今天让你受惊吓，大人不计小人过啊。哦，对了，咱们刚才说到哪儿了？接着谈呢。我看，这事就算了吧，不用谈了。荣达，归你们了。以后开股东会，通知我一下就可以了。一切照你们的意思来好
没打坏。为了申哥，这两下打不算什么。谢生哥，志飞，以后做事儿文明点儿。郑老师知道了，一定会挂到我头上的老师，事情办好了，三河已经全面接手荣达投资。燕南，我已经知道了。另外，我提醒你，你以后办事能不能文明一点、大气一点，不要总搞那歪门邪道、打打杀杀的。我知道您看不惯我的这种做法，但是对于这种人来说，这种方法最直接。老师，您只管掌舵，以后这种棘手的事情交给我来做就好。是时候关照一下左邻的未婚夫了。左邻来了，院长，您找我。来，坐。院长，这报纸您就别看了，这是言过其实的。怎么会呢？你到特别执行处这么短的时间。就做出了这么多的成果，这就是你能力的最好体现，同时也说明我们领导没有选错人呢。院长，事情都是大家做的，我也就动动嘴而已。这是好事儿吗？我们中院也跟着你出名了。再说，这对执行工作不是也有帮助吗？院长。我是真的什么都没做，只不过几个小案子，我不知道为什么怎么就报道到我了。在你的眼中，什么才是大案呢？比如永嘉地产，那就看你想怎么做了。那院长您。您想怎么做？别揣摩我的心思。你左邻什么时候也学会看院长的脸色行事了？姐，我看你也别那么生气。这郑怀山不向来如此吗？他要用谁就捧谁，对吧？老师想让左邻在中院站稳脚跟。有一百种方法，可他偏偏选择这种。这个姓郑，真不知道他葫芦里卖的是什么药。他的脸和心有两层皮，除了马太，谁也猜不透。只怕他又对左邻旧情复燃了。有这么严重吗？他会被捧杀的。捧杀也好啊，捧杀不也是个杀吗？你听得懂人话吗？你说过人话。我觉得这是一个很不好的兆头。我不能就这么坐以待毙了。姐，只要你一句话
，我什么手都下得去。你就知道下手，下什么手？怎么下手？这是下策。下策，下策。你来个上策，能降得住郑怀山那老妖精？你在我面前敢这么说，郑老师？不说，不说。别看了，左大法官。呃，是这样的啊，你看现在呢，这个网络、报纸、电视呢，对咱们这个特别执行处的报道呢，是一再好评。我觉得咱们现在是不是可以适当的动一动永嘉？能怎么动？这样，我觉得吧，咱们是不是可以从新盛银行入手啊？还是那句话，这个案子归你管，你来做主。嗯喂，上班呢。丫头，我有一个好消息要告诉你。等会儿。嗯、怎么了？我上班呢。刚刚领导找我谈话了，要提我到证券管理科当科长，任命马上下来了。真的？太好了！哎，那今天晚上咱们俩庆祝一下好不好？好，下班我接你。那我挂了。拜拜。左法官 ，T 二零案的申请执行人报告，被执行人朱晓东已经回家了，申请执行人在他家门口守着呢。左法官，事必一迟，要不然我跟林杰过去一趟。这个人有多次袭警的行为，如果需要支援，立刻打电话。放心吧，走。才来呀、啊，一分钟也没耽误。人呢？在里边，我都盯半天了。林杰，走。等等等，那人脑子有问题。今天来啊，就是想了解一下情况，就想问问你这钱能不能还上，什么时候能还上？你再不把那破玩意儿放下，那性质可就变了，就不是钱的事儿了，那是刑事犯罪，你懂吗？只要你答应把钱还了，别躲着，这事儿咱就能商量啊！把刀放下，放下！哎，你把刀放下！你把枪放下，不然我打死你！抓到你放松。
。兄弟，听我一句劝，现在把刀放下还来得及，别把事儿搞大了。我警告你，现在把刀从我们这位警官的脖子上拿开还来得及。吴晓东，我现在命令你，把刀拿开。拿开！